ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഫിസിക്സിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആൻഡ് വെയ്വ്സ് ഓക്കെ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആൻഡ് വെയ്വ്സ് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ വെയ്വ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തിരമാല അതൊരു വെയ്വാണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആൻഡ് വെയ്വ്സ് അപ്പോൾ പലതരം വെയ്വ്സ് ഉണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആൻഡ് വെയ്വ്സ് അതിന് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എസ് എച്ച് എം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കണതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പെൻഡലം ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അതായത് ഒരു ചിരട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ബോബ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗോള ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബോബ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്കിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെ അതായത് ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൽ അങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളത് വലിച്ച് വിടുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്സിലേറ്റ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ച് വിടുന്ന പോയിൻ്റ് പിക്ചർ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ വലിച്ച് വിടുന്ന പോയിൻ്റ് മാക്സിമം പോയിൻ്റ് കണ്ടില്ലേ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിടുകയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വിടുമ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലോട്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്ന വിടുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വളരെയധികം കൂടും അടുത്തു നിന്നാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ മെല്ലെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും കുറേ വിട്ടുന്നാണ് വിടുന്നതെങ്കിലോ വളരെ സ്പീഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ മാക്സിമം പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ആ ദൂരം പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പോയിൻ്റിലോട്ടുള്ള ദൂരം അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ആ പിക്ചറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാക്സിമം പോയിൻ്റിലോട്ടുള്ള അകലത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് മാക്സിമം പോയിൻറ്റിൻ്റെ അളവ് അതായത് അവ കുറച്ച് ഉയർത്തുന്നതാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ബോബിൻ്റെ എന്ത് കൂടും തിരിച്ചു വരുന്ന സ്പീഡ് കൂടും അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് എന്തിന് മാറ്റം വരും ആക്സിലറേഷൻ മാറ്റം വരും ഓക്കെ ഈ കേസിലാണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ആക്സിലറേഷനിൽ മാറ്റം വരും അതേപോലെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലോട്ടായിരിക്കും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്തിനനുസരിച്ച് മാറും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് മാറും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ മോഷൻ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലോട്ടും ആക്സിലറേഷൻ എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷലും ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പ്രൊപ്പോഷലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് ഇക്വിലിബ
ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലോട്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അത്തരം മോഷന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തിന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലോട്ടുമായിരിക്കും അത്ര മോഷനൊക്കെ നമുക്കെന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഒന്നെന്താണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അടുത്തത് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ ലോഡഡ് സ്പ്രിങ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ ലോഡഡ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അടുത്ത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യത്തെ സ്പ്രിങ്ങിൽ വെറുതൊരു സ്പ്രിങ് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അതിൽ വെയ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് പിക്ചറിലും വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വലിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനി ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ അതിൽ വെയ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കും വലിഞ്ഞ് അതങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കും അതിപ്പോൾ എന്തിലാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലാവും നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളതിനെ വലിച്ച് വിടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ട് വലിച്ച് വിട്ടാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നേരത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ആടും അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയസ് ബ്രിയം പൊസിഷൻ്റെ മുകളിലോട്ടും അത് ചുരുങ്ങും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് താഴോട്ട് വരും പിന്നെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലോട്ടായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും കാരണം നമ്മളത് കൂടുതൽ വലിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓസിലേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ആ ഉദാഹരണം ഓർത്ത് തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് പിരീഡ് പിരീഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി ആണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ടി അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി എൻ ഉപയോഗിക്കണം പിരീഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഓസ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡലം കണ്ടു ആദ്യത്തെ ആ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ബോബ് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അറ്റത്ത് പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തണം ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റിലോട്ട് തന്നെ എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നോ അതിനെയാണെന്ന് പറയാം പിരീഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഓസിലേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനല്ല ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ആവശ്യമായ ടൈം അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരണം ഓക്കെ അതിനാണ് എന്ത് പറയാം പിരീഡ് അപ്പോൾ പിരീഡ് ഈസ് ദ ടൈം ടൈക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ സിംപ്ലി എല്ലാ കേസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൈബ്രേഷന് പകരം ഓസിലേഷൻ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പിരീഡ് ഈസ് ദ ടൈം ടൈക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രാവശ്യം ബോബ് അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചുവിടാൻ വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഊഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന്
അപ്പം സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഈ ബോബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു എത്ര സെക്കൻഡിലാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഈ ബോബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്താണ് അവിടുത്തെ എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് രണ്ട് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വൈബ്രേഷൻസ് നടക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാറരുത് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആവശ്യമായ സമയത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുക ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി വരുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ഒരു സെക്കൻഡാന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി വരാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി വരും ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ വൺ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡും എഫും എന്ത് തന്നെ വരും വൺ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇനി ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും ടൈം പീരീഡ് ടു ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈം പീരീഡ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ അവസാനം ഒന്നും കൂടി തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതായത് ടൈം പീരീഡ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി വരാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഓക്കെ ടൈം പീരീഡ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി വരാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്താവും വരിക ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമേ പോവുള്ളൂ അരയല്ലേ പോവുള്ളൂ പകുതിയെ പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഫുള്ള് പോയി വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എത്ര വൈബ്രേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹാഫേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം എഫ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ വൺ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും അതായത് പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെന്ത് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇനി ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ഹെഡ്സ് ഹെഡ്സ് ആണെന്ത് ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ യൂണിറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് സെറ്റ് എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്റർ എച്ചും സ്മോൾ ലെറ്റർ സെറ്റ് എച്ച് സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറരുത് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വേണ്ട സമയം ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വൈബ്രേഷൻസ് നടക്കുന്നു അതാണെന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയും പിരീഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൂന്നാമത്തെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ നമ്മൾ വലിച്ച് വിടുന്നില്ലേ ആ ബോബിനെ വലിച്ച് മാക്സിമം എത്ര എന്നാ വിടുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിളിലേക്കുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഫേസ് ഉണ്ട് ഫേസ് ഗീവ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഓസിലേഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബോബിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബോബ് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ബോബ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണെന്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പഠിക്കുകയല്ല ഇക്വേഷൻസ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതിയാൽ മതി ഫേസ് ഗീവ്സ് ദ പൊസ
പ്രോബ്ലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈസ് ടു സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി അത് ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കാണണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ടി അപ്പോൾ എഫ് ഇക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് ടു വൺ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്താ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ടു ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും ടൈം പീരീഡ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി വരാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പോവുക അരയല്ലേ പോവുള്ളൂ അരയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എഫ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആണ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഹെഡ്സ് ഇനി ടൈം പീരീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക നിങ്ങൾക്കറിയാം സെക്കൻഡാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു